మెగాస్టార్ చిరంజీవి లేటెస్ట్ మూవీ సైరా ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి ఒక స్వాతంత్ర సమర యోధుడు జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా సినిమా తీసుకోవడం జరిగింది ఈ సైరా అనే సినిమా రెండు రకాల వల్ల బాగా హైప్ క్రియేట్ అయింది ఒకటి ఏంటంటే మెగాస్టార్ చిరంజీవి దాంట్లో ప్రధాన పాత్ర రెండవ అంశం ఏంటంటే చాలా తక్కువగా పరిచయం ఉన్న వియాలవాడ నరసింహాల్ రెడ్డి లాంటి ఒక ఉద్యమకారుడు లేదా స్వాతంత్ర సమరయోధుడికి సంబంధించింది అని అంట కానీ మీరు ప్రశ్నలో స్వాతంత్ర సమరయోధుడు అని అడిగారు కానీ వాస్తవంగా ఆనాటికి మనకు స్వాతంత్రం అనే భావన లేదు కేవలం ఆంగ్లేయులు ఒక పాలకులు ఆంగ్లేయుల పైన మనం స్వతంత్ర పాలన ఉండాలన్న కోరిక మాత్రమే వీళ్ళకు ఉంది వాస్తవంగా ఆనాడు మనకు భారతదేశం అనే భావన కూడా లేకుండే అందరూ రాజులు ఎవరంతకు వాళ్ళు ప్రాంతీయ రాజులుగా ఉన్నారు సో ఇక్కడ మనం మొత్తం కూలంకుషంగా చూస్తే రాయలవాడి కాలములో అంటే దాదాపు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కాలంలో ఈ ప్రాంతంలో పన్ను వసూలు చేయడం కోసం పాలేగార్లు అనే అధికారుల నియామకం చేసుకున్నారు ఈ పాలేగార్ల వ్యవస్థ పదిహేను వందల నుంచి పద్దెనిమిది వందల వరకు నిరాటకంగా కొనసాగింది ఎవరు ప్రశ్నించలేదు దాన్ని పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరానికి వచ్చే వరకు వచ్చిన మార్పు పాలనా పరంగా జరిగింది ఏంటంటే ఈ ఈనాడు మనం రాయలసీమ అని పిలువబడుతున్న బళ్ళారి అనంతపురం కడప కర్నూలు ఈ నాలుగు జిల్లాలను సీడెడ్ జిల్లాలని పిలిచేది ఈనాడు మనం రాయలసీమని ఎవరి ద్వారా పిలుస్తున్నామంటే గాడిచర్ల హరి సర్వోత్తమరావు గారు ఈ ప్రాంతాన్ని రాయల ఏలారి కాబట్టి దాన్ని రాయలసీమ అన్న అప్పటి వరకు దీని రాయలసీమ అనలేదు మనం మనం ఏమని పిలిచాం వాటిని సీడెడ్ జిల్లాలుగా పిలిచేది సీడెడ్ జిల్లాలన్నీ కూడా మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ ఆధీనంలోకి వచ్చాయి నిజాం ప్రభువు వారికి ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి ఇవ్వడం వల్ల అప్పుడు పాలనలో పూర్తి మార్పు వచ్చింది నూతనంగా ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పరిపాలన వ్యవహార విధానాలు మొత్తం ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అందులో భాగంగా ఇక్కడ ఉన్న ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అధికారులు పాలేగార్లను పేష్కూసులను చెల్లించమని ఒత్తిడి తెచ్చారు కొందరు పేష్కూసులు చెల్లించారు పేష్కూస్ అంటే పన్ను సో ఆ పన్నును చెల్లించడానికి వారు ముందుకు వచ్చారు కొందరేమో దాన్ని తిరస్కరించి వారి పైన తిరుగుబాటును జరిపారు రెండవ దశకు వచ్చే వరకు ఏంటంటే థామస్ ముండ్రో గారు జిల్లా కలెక్టర్గా వచ్చిన తర్వాత ప్రిన్సిపల్ జిల్లా కలెక్టర్గా సీడెడ్ జిల్లాలకు వచ్చిన తర్వాత ఆయన పాలేగారు వ్యవస్థను నిర్మూలించడంతో పాటుగా రెండవది రైతు వారి విధానాన్ని ప్రవేశపెడతానంటాడు ఈ రైతు వారి విధానంతో ఏంటంటే పాలేగారుల యొక్క యాజమాన్య హక్కులు పూర్తిగా పోతాయి రైతులే నేరుగా యజమానులు అవుతారు భూమి పైన దీని నుంచి నేరుగా వాళ్ళు పన్ను వసూలు చేసుకునే అధికారం కూడా ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఎవరికి కంపెనీకి దెర్ ఈజ్ అ నో మీడియేటర్ బిట్వీన్ పీజెంట్ అండ్ కంపెనీ సో దీని ద్వారా పనులు కూడా ఎక్కువ వస్తాయి ఈ ప్రయత్నం జరుగుతుండడం వల్లనే వియ్యారవాడ నరసింహారెడ్డి కుటుంబం కూడా పాలేగారులే దీంతో వారు కూడా వారి యొక్క పాలేగారి యాజమాన్య వ్యవస్థను కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడడం దీని కారణంగా వియ్యారవాడ నరసింహారెడ్డికి సం ప్రాంతంలో ఉన్న ఆయన అభిమానులు మరియు ఆ పాలేగార్ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న మిగతా ఆయన శ్రేయోభిలాషులు ప్రజలు అందరూ కలిసి ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పైన దాడి చేశారు సో వాళ్ళు జరిపిన తిరుగుబాటు ఇది ఈ తిరుగుబాటు జరుగుతూ ఉన్నప్పుడే ఆ క్రమంలోనే వీళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే ఆంగ్లేయులకు మేము ఎందుకు కప్పం చెల్లించాలి ఎందుకు మా యాజమాన్య హక్కులను కోల్పోవాలి అన్నారు దీంతో ఘర్షణ ఏర్పడడం వియాలవాడ నరసింహారెడ్డి మరియు తన అనుచరుల కొందరితోటి కోవెలకుంట్ల దగ్గర ఉన్న బ్రిటిష్ ఖజానా పైన దాడి చేశాడు దాడి చేసి ఆయన వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ క్యాప్టెన్ నాట్ అనే ఒక బ్రిటిష్ సైనికాధికారికిను ఈ యొక్క ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి గారి ఇద్దరి మధ్యలో ముండ్లపాడు దగ్గర యుద్ధం జరిగింది యుద్ధంలో ఆధునిక ఆయుధాలను వాడడం క్రమశిక్షణ కలిగిన సైన్యాన్ని కలిగి ఉండడం చేత ఆంగ్లేయుల చేతిలో ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి గారు ఓడిపోయారు ఓడిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకు బందీగా చిక్కితే తనకు ఇబ్బంది అవుతుందని లేదా మరణదండం అయినా రావచ్చు ఇంకే ఏదైనా అన్న కారణం చేత ఆయన కర్నూలు ప్రాంతాన్ని తుంగభద్రను దాటుకొని నిజాం రాజ్యంలోకి వచ్చి కొంతకాలం పాటు ఇక్కడ ఆయన ఆశ్రయం పొందాడు తిరిగి సమస్య కొంచెం సద్దుమానిగా అయిందని భావించి తిరిగి ఆయన కర్నూలుకు వెళ్ళి నల్లమల్ల ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు ఆయనను అరెస్టు చేసి విచారణ చేస్తూనే ఎక్కడ మన కోవిలకుంట్ల దగ్గర ఆయనను బహిరంగంగా ఉరితీశారు ఇది ఒక నేపథ్యం రెండవది ఏంటి మీరు అడిగిన దాంట్లో ఇందులో మరొకటి చూస్తే దేశభక్తుడు దేశ స్వాతంత్రం అనేది ఉండే పద్దెనిమిది వందల నలభై ఏడు నాటికి మనం ఒక దేశం ఒక జాతి అనే భావన అంతగా లేదు పద్దెనిమిది వందల నలభై ఏడు నాటికైతే లేదు 
అంటే మనం ట్రైలర్ చూసుకున్నట్లయితే జై భరతమాత అన్నారు కానీ ఉయ్యాలవ నరసింహారెడ్డి ఇది వచ్చేసి పద్దెనిమిది మంది నలభై ఎనిమిది సంవత్సరం అవును సో అందుకని ఈ భారత మాత అనే భావనను కూడా మనం చూస్తే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడుకు ముందు మనకు భారత మాత అనే భావన కనిపించలేదు అంటే సినిమా కమర్షియల్ పరంగా రెండవ దిక్ డైరెక్టర్ కూడా కొంత క్రియేషన్ ఉంటుంది కొంత బయోపిక్ సినిమా అయినప్పటికీ కూడా తప్పనిసరిగా కొంత కాల్పనికం అనేది జోడించకపోతే కమర్షియల్గా అది జరగదు వాస్తవం ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటంటే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏడులో కిరణ్ చంద్ర బెనర్జీ అనే ఒక బెంగాలీ నాటకకర్త భారత మాత అనే నాటకాన్ని రాస్తారు ఈ భారత మాత అనే నాటకాన్ని రాసి ప్రదర్శిస్తారు ఈ ప్రదర్శనలో ఆయన చూపించిన అంశం ఏంటంటే పదిహేడు వందల యాభై ఏడు ప్లాసీ యుద్ధానంతరం పదిహేడు వందల డెబ్బై మూడు రెగ్యులేటింగ్ చట్టం ద్వారా మొత్తం బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఆంగ్లేయుల పాలన ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పాలన సో కాల్డ్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కరువు కాటకాలు ఏర్పడి ప్రజలు ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు అప్పుడు ప్రజలు భారత మాత అనే గుడిని సందర్శించుకొని వాళ్ళకు ఉన్న బాధను చెప్పుకుంటున్న విషయాన్ని మొత్తం ఆ నాటకంలో ఆయన పొందుపరిచాడు అంతకుముందు మనకు భారత మాత అనేది లేదు రెండవ విషయంలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండులో ఈ ఎవరు బంకిం చంద్ర చటర్జీ గారు ఆనంద్ మట్ అనే నవల రాసేటప్పుడు బందే మాతరం అని ఈ భారత మాత గురించి ఒక గేయ రూపం మనకి ఇచ్చారు తర్వాత రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కి మేనల్లుడైన ఈ యొక్క అభీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ భారత మాత అనే దానికి ఒక రూపాన్ని అందించినట్టుగా ఎవరు ఆయన చిత్రకారుడు ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత మనకు భారత మాత అనేది వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో శ్యామ్ సారీ శివప్రసాద్ గుప్తా అనే పిలువబడే ఒక జాతీయ నాయకుడు బెనారస్ దగ్గర భారత మాత కోసం ఒక దేవాలయం నిర్మించాడు ఆ తర్వాత కాలంలో నాకు హరిద్వార్ కానీ మిగతా ప్రాంతాలలో కూడా ఈ భారత మాత అనే వచ్చింది మరి భారత మాత అనే భావనను మనం ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఐదు తర్వాత ఇది బాగా లాభ బాగా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది కారణం ఏంటంటే భారత స్వతంత్ర పోరాటం జాతీయ కాంగ్రెస్తో ప్రారంభమైంది అనేది కనుక మనం ఒకసారి అంగీకరిస్తే జాతీయ కాంగ్రెస్ స్థాపన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఐదు వరకు ఇరవై సంవత్సరాల కాలం మితవాదులు వారు చేసిన ఉద్యమంలో దేశం దోపిడీకి గురవుతుందని చెప్తే ప్రజలకు ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఇవ్వలే ఆ క్రమంలో ఎవరు ఈ యొక్క విప్లవవాదులు అరవింద ఘోష్ కానీ భరీంద్ర ఘోష్ కానీ హరీంద్ర ఘోషాయ్ భూపేంద్రనాథ్ దత్తా మొదలైన ఇలాంటి వాళ్ళు విడి సావర్కర్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మాత దోపిడీకి గురవుతుంది సమ్ ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఇచ్చాం భారత మాత దోపిడీకి గురవుతుందని చెప్పాం ఎవరైనా ఎంత భయస్తుడైనా పిరికివాడైనా చేతగాని వాడైనా తల్లి పట్ల ఎదుటివాడు కొంచెం అవమానంగా కనుక స్పందిస్తే ఖచ్చితంగా ఇతడు రియాక్షన్ ఇస్తాడు ఈ దేశం దోపిడీకి గురవుతుంది అనడానికంటే భారత మాత దోపిడీకి గురవుతుంది మన మాతకు అన్యాయం జరుగుతుంది అనే దాన్ని మనకి ఎమోషనల్ ఇంజెక్ట్ ఇచ్చారు ఇస్తూ చాలామంది భారత మాతను ఖాళీ మాతగా కూడా చూసుకుంటారు ఖాళీ మాతలోనే భారత మాతను చూశారు ఆవిడ కూడా నాలుగు చేతులు ఉండడం ఈ క్రమంలోంచి వచ్చింది భారత మాత కానీ వాస్తవంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మాత్రం భారత మాత అనే భావన మనకు లేదు ఈ దేశం పేరే భరతుడు పేరిట వచ్చింది కానీ భారత మాతగా రాలే ఇక రెండవది ఏంటంటే దాని నుంచే చాలా మాతలు వచ్చినాయి తెలుగు తల్లి కానీ తెలంగాణ తల్లి కానీ ఒక ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ కోసం వచ్చినాయి కానీ ప్రత్యేకంగా ఒక తల్లి ఉండదు తమిళ తల్లి మలయాళీ తల్లి ఇట్లేం లేవు కదా ఎక్కడైతే సపరేషన్ ఉంటుందో దాని నుంచి మనం కొంచెం పొందడం కోసం ఎమోషనల్ ప్రజల్ని దాంట్లో మమేకం చేయడం కోసం తప్పకుండా ఈ భావన తీసుకోవడం జరిగిందని నలభై ఏడులో మాత్రం అది లేదు తర్వాత కాలంలో వచ్చి అలాగే సైరా నరసింహారెడ్డిలో చరిత్రను వక్రీకరించే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందనుకుంటున్నారా సినిమా ప్రత్యేకించి అది బడ్జెట్ సినిమా కమర్షియల్ కాబట్టి చరిత్రలో ఎంతో కొంత వక్రీకరణ లేకుండా పూర్తిగా బయోపిక్గా తీయడం మాత్రం సాధ్యం కాదు ఎందుకు అని అంటే ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి కానీ లేదా ఇంకొకరికి సంబంధించిన దాంట్లో బయోపిక్లో కానీ పూర్తిగా ఆధారాలు కొన్ని ఉండొచ్చు కొన్ని కొంచెం డైరెక్టర్ తన క్రియేషన్ కొద్దీ కమర్షియల్ సక్సెస్ కోసం కొంత చేయొచ్చు ఉదాహరణకు మనం చూడాల్సి వస్తే ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ నేను రుద్రమదేవి సినిమా నుంచి చెప్తాను రుద్రమదేవి సినిమాలో కూడా రుద్రమదేవి గారు జన్మించిన తర్వాత ఈవిడ బాలిక అని ఎవరికి తెలియదు అన్నట్టుగా చెప్పాడు ఆ సినిమాలో ఆమె జన్మించిన మొదటి రోజు రుద్రమాంబ అని అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే రు గణపతి దేవుడు గారికి మొదటి కుమార్తెగా జన్మించింది గణపతి దేవుడు అని కలగన్నాడు ఆ రెండవది కుమారుడు జన్మించడాని ఈ మన కుమారుడిగా చూపించడానికి అట్లేం లేదు రెండవది ఆమె బిరుదే తెలుస్తుంది మనకు మహిళ అని పట్లో ధృతి అన్నది 
రాజ్యానికి వచ్చిన తర్వాత పురుషనామం ధరిస్తుంది రుద్రదేవ మహారాజ అని సో ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనుక మనం చూడగలిగితే ఇందులో కూడా ఎంతో కొంత కాల్పనికత ఉండొచ్చు కానీ పూర్తి కానీ మనం ఇక్కడ అప్రిషియేట్ చేయదగ్గ ఒక అంశం ఏంటంటే భారతదేశ చరిత్రలో కానీ స్వాతంత్ర పోరాటంలో కానీ ఇలాంటి కొందరు యోధులు కొన్ని సందర్భాల వల్ల మరుగున పడి ఉన్నారు వాళ్ళని వెలికి తీసి చూయించి ప్రజలకు కూడా కొంచెం మన దగ్గర కూడా ఇట్లా జరిగిందని చెప్పడం వల్ల మాత్రం విజయవంతమైతే మనం సంతోషించాలి ఎందుకంటే కట్టబ్రహ్మణ పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో చూసినప్పుడు వీరపాండ్య కట్టబ్రహ్మణ చాలా గొప్పగా చెప్తాం అంతకంటే కూయల నరసింహారెడ్డి కూడా తక్కువేం కాదు కాకపోతే కొన్ని సందర్భాలలో చరిత్రలో మరుగుపడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అందులో ఈ మహానుభావుడు కూడా ఉండే సినిమా ద్వారానైనా ప్రజల ప్రాచుర్యంలోకి వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇది మనం సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకోవచ్చు కానీ ట్రైలర్ చూసుకున్నట్లయితే సైరా సినిమాలో భారీ యుద్ధ సన్నివేశాలు కనిపిస్తున్నాయి కానీ ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి గారు గెరిల్లా పోరాటం చేశారు అసలు ఈ గెరిల్లా పోరాటం అంటే ఏంటి అసలు ఇందులో యుద్ధ సీన్లు పెట్టడం వల్ల దానికి దీనికి ఏమైనా లింక్ లేకుండా ఉంటుందా లింక్ లేకుండా ఉంటుంది అంటే ఆంగ్లేయులకు భారతీయులకు అంటే ఆనాడు భారతీయులు అనగంటే ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి వారికి మధ్యలో యుద్ధ సన్నివేశాలు ఉన్నాయి గెరిల్లా యుద్ధం ఉంటుంది కానీ వీళ్ళు చెప్పినట్టుగా భారీ స్థాయిలో యుద్ధం మాత్రం జరగలేదు అది ఇందాక కోట్ చేశాను ఆల్రెడీ ముళ్ళపాడు అనే ప్రాంతంలో జరిగింది కెప్టెన్ నాట్ వీళ్ళని ఓడించాడు అనేది కూడా చెప్పాం చిన్నపాటి యుద్ధమే గెరిల్లా యుద్ధాలు అంటే ఫస్ట్ దాని ఏంటంటే భారీ సైన్యాన్ని ఎదుర్కోవడానికి మన దగ్గర అంటే ఒక ఎదుటివారి దగ్గర సైన్యం కనుక తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఆ సైన్యాన్ని మనం దేరుగా ఎదుర్కోలేం కాబట్టి అకస్మత్తుగా కొండచర్య ప్రాంతాలలో దాక్కొని ఉండడం లోయలలో దాక్కొని ఉండడం అడవులలో దాక్కొని ఉండడం ఇలా భారీ సైన్యం ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వారిపైన అకస్మత్తుగా దాడి చేసి వాళ్ళను చెల్లా చదురు చేయడమే గెరిల్లా యొక్క ప్రణాళిక కానీ సినిమాలో ట్రయలర్ గారు మీరు చూస్తే అది అట్లా ఉన్నట్టుగా లేదు నిజంగా ఎదురెదురుగా పిచ్చుడ్ బ్యాటిల్స్ అంటాం ఇవి ఎదురెదురుగా చాలా పెద్ద స్థాయిలో చేసినట్టుగా ఉంది కానీ అంత ఉండకపోవచ్చు వాస్తవంగా అంత జరిగి ఉండకపోవచ్చు ఆ స్థాయిలో హింస జరిగితే జరిగి ఉండొచ్చు కానీ వీళ్ళు చూపించినంత గొప్పగా మాత్రం ఉండకపోవచ్చు అది సత్యం కాకపోవచ్చు కాబట్టి అలా సత్యం కానీ కొన్ని అంశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే అది కమర్షియల్ మూవీ కాబట్టి వాళ్ళు కూడా కంప్లీట్ అథెంటికేషన్ మేము ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి గారి చరిత్రను ఒకరు భద్రపరిచారు లేదా ఇంకోటి ఇంకోటి చేశారనే దానివల్ల రాలేదు వీళ్ళు కొంత క్రియేటివిటీ డెఫినెట్గా ఉంటుంది బట్ బైది బై ఇంకోటి నాకున్న సమాచారం ప్రకారం ఏంటంటే ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి గారు తిను బుడ్డా వెంగల్రెడ్డి అనే ఇంకో మహానీయుడు కూడా అదే ప్రాంతం అదే గ్రామానికి సంబంధించిన ఉయ్యాలవాడ వారని చెప్తారు ఇది కూడా ఉంది సో ఈయన కూడా గొప్ప దాత అనే విషయం ఉండే ఆయన సేకరించిన కొన్ని అంశాలు కూడా వీళ్ళ సినిమాకు ఉపయోగపడ్డట్లుగా అనుకుంటున్నాను నేను నాకు తెలియదు కానీ బట్ అది మెయిన్ సోర్స్ Hi this is Arya please subscribe to Mirror TV Hi guys I am Navin Polishetty and please subscribe to Mirror TV Hi this is Sandeep Kishan please subscribe to Mirror TV Please keep watching Mirror TV thank you Hi everybody this is Tarun please subscribe to Mirror TV Please subscribe to Mirror TV